വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രിസർവേഷനിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാസ്ചറൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ സബ്ബായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സും വരുന്നുണ്ട് ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പർപ്പസ് പാസ്ചറൈസേഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻആാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ പാത്തജൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കോക്സിലിയ ബുർണെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസമാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കോക്സിയല ബുർണെട്ടി ആണ് അഷുറൻസ് ഓഫ് ലോങ്ങർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസേഷനും നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത് അതായത് ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദി എൻസൈംസ് എൻസൈംസ് മിൽക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എൻസൈംസ് എല്ലാം തന്നെ മിൽക്കിൻ്റെ സ്പോയിലേജിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ്ചറൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് എൻസൈമാണ് നമ്മുടെ പാസ്ചറൈസേഷൻ വഴി ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസ്ഫറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ദെൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് പാസ്ചറൈസേഷനിൽ തന്നെ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ നടത്താം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എച്ച് ടി എസ് ടി പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ ഈ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രിയും വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫാരൻ ഹീറ്റും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതിൽ ഏതാ ഏത് ഫോമിലാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെയാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം എൽ ടി എൽ ടി പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് എറൗണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ ടൈം അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡസ് നോട്ട് കിൽ ഓൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ഓർ സ്പോഴ്സ് അതായത് പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയും കൊല്ല കൊല്ലത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പോഴ്സിനെയും കൊല്ലത്തില്ല മെയിനായിട്ടും ക്ലോസ്റ്റഡിയോ ബാസിലസിൻ്റെയൊക്കെ സ്പോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യും പാസ്ചറൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റെക്കോർഡഡ് പാസ്ചറൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാസ്ചറൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് which is usually a liquid milk aan to a specific temperature for a predefined predefined length of time and then immediately cooling it after it is removed from the heat adhayathu pasteurization endha cheyyanu nu parayana main item liquids nalladana main item milk nana pasteurization process use cheyyanathu or specific temperature like vare nammade liquid ne choodaakum in or specific time kaanum adu kanjitte endha immediate aayittu ഈ ലിക്വിഡ് അഥവാ മിൽക്കിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യും അതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ലോസ് പോയിലേജ് കോസ്റ്റ് ബൈ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഇത് സ്പോയിലേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ സ്പോയിലേജിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മ
അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള പാസ്ചറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റാണ് എൽ ടി എൽ ടി മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് അതായത് എച്ച് ടി എസ് ടി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് അഥവാ യു എച്ച് ടി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാറ്റ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് അഥവാ എൽ ടി എൽ ടി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിൽക്ക് മിൽക്ക് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ത്രൂ എ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മിൽക്ക് ആദ്യമേ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും ദെൻ പാസസ് അക്രോസ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഈ പമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത് എന്താണ് ഹോട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള പമ്പാണ് ദെൻ മിൽക്ക് എമേജസ് ഫ്രം ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് പാസസ് ഇൻ ടു എ സ്റ്റിർഡ് ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന മിൽക്ക് അതായത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിൽക്ക് പിന്നീട് ഇവിടെ പോകും സ്റ്റിർഡ് ടാങ്കിലേക്ക് കടത്തിവിടും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിർഡ് ടാങ്കിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മിനിറ്റിൽ വരെ ഹെൽഡ് ചെയ്യും അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ദിസ് ടാങ്ക് ഈസ് പ്രിഫറബ്ലി ഫിൽ ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ക്ലാമ്പ് ടു എ ക്ലോക്ക് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻ ലോങ് ഇനഫ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബാക്ടീരിയ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലോക്ക് സമയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലോക്കും ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ദ മിൽക്ക് ഈസ് റൺ ഔട്ട് ഓവർ എ സർഫസ് കൂളർ ഓർ ത്രൂ അനദർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഇൻ വിച്ച് കോൾഡ് വാട്ടർ ഈസ് റൺ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ കറണ്ട് ടു ദ മിൽക്ക് ഓൺ റിസർവ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് അപ്പം തേർട്ടി മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മിൽക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു കൂൾ സർഫസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്നും വേറൊരു കോൾഡ് വാട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെസലിലേക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്കിനെ അവിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂളായിട്ട് മാറും ഈ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എൽ ടി എൽ ടി മെത്തേഡ് ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മെയിനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമും ആണ് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് ദെൻ എച്ച് ടി എസ് ടി മെത്തേഡ് എന്ന് എന്താണ് നോക്കാം എച്ച് ടി എസ് ടി പാസ്ചറൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാസ് ഡിസൈൻ ടു അച്ചീവ് എ ഫൈവ് ലോഗ് റിഡക്ഷൻ killing 99.9% of the number of viable microbes in milk appo idella ningal orthona viable aayittulla microbes ne kill cheyan venditaana nammal pasteurization method use cheyunnathu spores ne adu kollathilla viable aanu nundengile 99.9% namukku endu cheyan pattum kill cheyanayittum pattum ibada nammal parannu kaynu ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഓർ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ പാസ്ചറൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റുക്കേഴ്സ് ദ മിൽക്ക് ടു ബി ഫോസ്ഡ് ത്രൂ മെറ്റൽ പൈപ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹീറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ് എച്ച് ഡി എസ് ടി മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം റോ മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റീജനറേറ്റർ അതായത് ഹീറ്ററിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്ക
it produces a product that has a stable shelf life up to two months and it is a two months where a stable shelf life kit and unit products UHT method of pasteurization you see in the UHT processing holds the milk at a temperature of 138 degrees Celsius or 280 degree Fahrenheit for a minimum of 2 seconds. Abam UHT lo you see in the temperature edan note 138 degree Celsius 280 degree Fahrenheit ana for 2 seconds. Where 2 seconds and hold it Okay. After treatment, it can pass through a heat exchanger or by direct ingestion of live tea, so called tetra pack process. Initiation tetra pack process later milk in a pass. Okay. Next method is VAT. VAT pasteurization is most gentle type of pasteurization. The milk is held in a heated VAT at 145 degrees Celsius for 30 minutes. It is then quickly cooled to 39 degrees Celsius. Vat is milk in 145 degrees Celsius 30 minutes where heat is heated. The temperature is cooled to 39 degrees Celsius. That is why we have to do the pasteurization next method is the pasteurization. It is very important to include it. The next one is sterilization. Sterilization, sterilization is a term referring to any process that eliminates or kills all forms of microbial life including transmissible agents present on a surface contained in a fluid in medication or in a compound such as biological culture media. Sterilization is and then um, which eliminates the process which eliminates or kills all forms of microbial life that is the microbial life in a kill in a link eliminate in either process in a number of sterilization in the parameter sterilization can be achieved by applying heat chemicals irradiation high pressure filtration or combination of thereof the sterilization or remove pile methods on the number laboratory is like an angle main item autoclaving and you see another this is the same thing as the diary, the cells are clean, the iodine solutions are used. Then, irradiation in a particular radiation is used. Then, high temperature, high pressure, we use the sterilization of the body. The first one is tindalization. That is John Tindal. Now, I am going to process the tindalization. It is a lengthy process designed to reduce the level of activity of spe speculating bacteria that are left by a simple boiling water method. It involves boiling for a period uh, approximately 20 minutes at atmospheric pressure, cooling, incubating for a day, boiling, cooling, incubating for a day. So and finally boiling again. Upon tindalization, what is happening in which area? For a particular period, that is, aggregation 20 minutes. Where we have tindalization change the fluid. We boil it. You know, any session, and then atmospheric pressure is done. Any session, any session, but then cool it. You know, pinna or day, we have incubation, incubate it. You know, any session, pinna boil it. You know, pinna cool it. You know, in another process, continuous process. The three incubation periods are to allow heat resistant spores surviving the previous boiling period to germinate to form the heat sensitive vegetative stage. This is the same thing. We have three incubation periods. We have heat resistant spores. We have heat resistant spores. We have heat resistant we will cool the spores in the previous boiling point. We previous boiling point. We will germinate the spores in the previous boiling point. We will process the This is effective because many spores are stimulated to grow by the heat shock. High temperature, the heat shock. We have heat shock. We have heat shock. We have heat heat shock. We have heat shock. We have Okay. The procedures only works for media that can support bacterial growth. 
it will not sterilize plain water appo tindalization cheyunnathu evadeyana ee bacterial growth nu venditulla media sanayakkana nammal main aayittu tindalization cheyunnathu then uh, plain water nu nammal tindalization cheyathilla nammal plain water sterilize aavathilla ee method vadi ബോയിലിംഗ് നോക്കാം ബോയിലിംഗ് മിൽക്ക് ഓർ പക്ഷെ ടിൻഡലൈസേഷൻ ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഏതാണ് മിൽക്ക് അല്ലെ മിൽക്കിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെതേഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൻഡലൈസേഷനും പറയാം മാസ്റ്ററൈസേഷനും പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് ആണ് ബോയിലിംഗ് മിൽക്ക് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്ലോയിങ് സ്റ്റീം ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഓൾ മൈക്രോ ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് എക്സെപ്റ്റ് സ്പോഴ്സ് ഓർ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ദ അപ്പിയറൻസ് പാലിറ്റബിലിറ്റി ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ബോയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്പോഴ്സിനെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ അതായത് നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റീമിൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മിൽക്ക് ഈസ് ക്യാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഹീറ്റ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മിൽക്ക് ക്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാനിങ് അറിയാലോ അത് ചെയ് ക്യാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് പ്രോസസ് ഇതാണ് ഹീറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അണ്ടർ സ്റ്റീം ആൻഡ് പ്രഷറാണ് ഓഫൻ വിത്ത് കമ്പനിങ് റോളിംഗ് ഓർ അജിറ്റേഷൻ ദ ഫോർ വാമിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് അറ്റ് എബൌട്ട് നയൻറ്റി ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ഹയർ ബിഫോർ ഇവാപ്പറേഷൻ കിൽസ് ഓർ ബട്ട് ദ മോർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സ്പോഴ്സ് അപ്പം സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയൽ സ്പോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ സ്പോഴ്സിനെ നമുക്ക് കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സീൽഡ് ക്യാൻസ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ആർ പ്രോസസ്ഡ് അറ്റ് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു വൺ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ കൊമേഷ്യലി സ്റ്റെറൈൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം ക്യാനിങ്ങിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ വൺ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കൊമേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറൈൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെതേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓട്ടോക്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു മെതേഡിൽ വരുന്നൊരു മെതേഡാണ് ഓക്കെ ദെൻ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്റ്റോറേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പം എ റോ മിൽക്ക് ഫോർ പാസ്ചറൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി കൂൾഡ് അറ്റ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ലെസ് വിത്തിൻ ടു അവർ ആഫ്റ്റർ ബീങ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് കെപ് ദാറ്റ് കോൾഡ് അണ്ടിൽ പ്രോസസ്ഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫ്രഷ്ലി ഡ്രോൺ മിൽക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ചറൈസേഷന് മുന്നേ അതായത് നമ്മളിപ്പം സൊസൈറ്റീസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാണും പാസ്ചറൈസേഷൻ സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് സമയം എടുത്തല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ മിൽക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂൾ ചെയ്ത് വെക്കണം പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസേഷന് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ റോ മിൽക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓർ ലെസ് വിത്തിൻ ടു അവർ അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കുറവാണ് അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് പ്ലാസ്റ്ററൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ന്യൂലി പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഈസ് ടു ബി കൂൾഡ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ലെസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ അതായത് പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്ത ഉടനെ കഴിഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ്
अगर ये नमक माइनस सेवेंटीन टू माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस अनेक नादिलों कोरा हो नमक माइक्रोबियल ग्रोथ इल्ला नमक दाना मेंटेन चाहिए ना तो पट्टियों फ्रोसन क्रीम अक्के आना इंगली इस कंस्टोर्ड इन कंसिडरेबल अमाउंट्स एट ए सिमिलर टेम्परेचर अब फ्रोसन टेम्परेच क्रीम अक्के आना इंगली इधे सेम टेम्परेचर लगे तने नमक कीप ये ना तो पट्टियों अब ये रेफ्रिजरेटर स्टोरेज ना तो आना नम्बर चिल्लिंग इन्दुवार Pasteurization kain ni dah nengel 7.2 degree Celsius la kaya ana hamblat keep ini nado. Pini membrane filtration filtration ini orang ni mada orang ni just sterilization lah agama kita ni mada ni ana. Micro filtration is the process of filtration with a micrometer sized filter. Micro filtration ini baran ni dana orang micrometer sized itu la filter dulu. Filtration ada tu nih ana micro filtration ini baran ni nado. Microfiltration is a membrane technical filtration process which removes contaminants from a fluid by passing through a microporous membrane. That is microfilter. What is that? It is a microporous membrane. That is why we fluid in a fluid. That is why contaminants are not able to filter. A typical microfiltration membrane pore size range from 0.1 to 10 micrometers आना अरे ये तो टिपिकल आटे यूज़ ही ना मिल्क के लिए का केस लाने के लिए यूज़ ही ना और एक माइक्रोफिल्टर का साइज़ रेंज जनो रहना 0.1 to 10 micrometers आना ओके अब इतने हैं ना मेन आइटम ला प्रिसर्वेशन मेथड्स ऑफ मिल्क अब Malah important itu la kari ingat la matra ini nanti include di edit tu lo. Apo yang lain nana itu prepare iya. Ini channel subscribe je edit la, tuve subscribe iya. Tular nula notification kita ni endi te bell icon ni elbow je iya. Apo nama kita next class ni le. Dana milk products noka. Ada itu nama kita korcung kita nana edit kari nanda iran. Ada le milk products nama kita noka. Apo nengk most wanted itu la edit ingat class orang ingat le nengk i Kelas ini tarik komen je, yang anda dahana, yang anda prepare, itu tu, nengku berindi, yang presen dia, yang dahari kim, okay, apabila kita kelas lebih intens, kana, bye.